안녕하세요. 안녕하세요. 저희 오늘 가명을 좀 뽑아 주셔야 되거든요. 예. 아. 몰라겠습니다. 욥참 쏩. 네, 안녕하세요. 욥참 쏩 님. 자기 소개 한번 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 욥참 쏩이고요. 박갱정실에서 일하는 공무원입니다. 아, 그럼 교사는 아니시고 교사는 아니고요. 학교에 보면 교사뿐만이 아니라 여러 직종들이 있어요. 행정실에 있는 공무원들도 있고 공무직 분들도 있고. 그 중에서 저는 행정실에서 일하는 교육 행정 공무원입니다. 지금 8시인데 보통 이 시간에 출근하시나요? 아니 조금 더 늦게 출근해요 오늘은 이렇게 촬영한다 해가지고 좀 일찍 만났습니다 그럼 몇 시까지 출근이신가요? 8시 반까지인데 8시 반에 딱 들어가는 건 조금 양심 없고 그래도 5분 10분 전에 나오라고 하시더라고요 근데 뭐딱 8시 반 맞춰서 나가도 크게 막 문제가 되진 않는 것 같아요 보통 출근하시면 어떤 일부터 먼저 하세요? 출근하면 컴퓨터 켜고 사람들이랑 뭐 커피도 타고 메일이나 결제해야 될 그런 것들 오늘 해야 할 일들 확인하고 일정 같은 거 체크하고 거의 그렇죠 그리고 만약에 회의 같은 거 있는 날이면 회의하고 그런 거 없는 날이면 뭐 업무하고 욕참솜님이 직접 커피 타시나요? 예. <웃음> 네. 그렇습니다. 가끔은 제가 타드릴 때도 있고 근데 요즘은 그래도 혼자 그렇게 해서 먹는 분위기여가지고 그냥 호의로 이렇게 해줄 땐 있죠 출근하시면서 무슨 생각하세요? 아무 생각 안 하는데 <웃음> 직장은 집에서 좀 가까운 편인가요? 가깝죠 웬만하면은 인사 발령을 낼때 가까운 곳을 좀 고려를 해줘요 근데 멀리 멀리 가는 경우도 어쩔 수 없이 있긴 한데 저는 여기가 두 번째 학교인데 두 번째 학교다 가깝습니다 좋습니다 그래서 교육 행정직 지금 하고 계시잖아요 주로 하는 일이 어떻게 되세요? 학교가 어쨌든 공공기관이니까 공공기관의 모든 곳이 마찬가지지만 회계 업무가 필요하잖아요 가장 큰 거는 회계 업무 학교에 학교도 이제 어쨌든 큰 돈을 집행하는 공공기관인데 그 공공기관에서의 회계 업무를 하고요 그리고 두 번째로 크게 보는 건 시설인 것 같아요 학교 전체의 시설 관리 용역업체도 부르고 작은 거는 우리 학교에 있는 시설 관리를 해준 직원이 있어요 그런 직원이 가서 고치고 근데 저는 젊고 남자 직원이라서 좀 그런 거 많이 도와주게 되는 것 같아요 그냥 보고만 있으면 좀 민망하기도 하고 아까 그냥 같이 가서 막 도와드릴 거 없어요 해서 막 나르는 것도 같이 나른다든지 뭐 그렇게 하고 두 개가 제일 큰것 같아요 학교는 나머지는 이제 막 찾아란 거뭐 직원들 복지나 보안 업무도 하고 여러 가지가 있습니다 잡탕이에요 잡탕 일은 적성에 맞으신가요? 네. 일 자체는 안 맞진 않는 것 같아요 처음에 교육 행정직은 왜 지원하게 되셨어요? 네. 원래는 제가 교사를 준비했었어요 국어 교육과 나와가지고 임용을 준비하려다가 지방은 안 뽑아요 한 명, 빵 명, 두 명, 세명 뽑아가지고 제가 시험 세번 보고 어, 너무 조금 뽑아가지고 아 이건 조금 힘들다 싶어가지고 근데 교육 행정직이랑 국어 임용이랑 과목 자체가 겹쳐요 근데 임용은 이제 논술식인데 이제 교육 행정직은 객관식 조금 더아 수월하겠거니 싶기도 했고 과목도 겹쳐가지고 1년 정도 준비해가지고는 합격을 했죠 아 그럼 교육 행정직도 어떻게 보면 교사 시험 볼 때랑 좀 비슷한 시험을 치나요? 어 전혀 달라요 교사랑은 전혀 다르고 그냥 단순하게 제가 국어 교육과니까 네. 국어 과목을 잘하고 근데 국어 과목이 있어요 공무원 시험에 공통 과목으로 한국사도 자격증을 교사는 따야 되거든요 한국사 과목도 있고 무엇보다 교육학 교육학이라는 과목이 있는데 교사들은 그거를 되게 깊게 배워요 근데 교육행정직에서는 가볍게 훑는 식으로 이제 과목이 출제가 돼가지고 그런 것까지 많이 겹치니까 저는 영어랑 행정법이란 과목이 있는데 두 가지만 준비했으면 됐어가지고 다른 것도 준비하긴 했지만 아무튼 조금 수월하다고 생각을 했어요 근데 실제로 수월하진 않았어요 공부해보니까 욕참솜님은 공부 <웃음> 공부 얼마나 하셨나요? 사람마다 준비하는 기간이 많이 달라요 저는 15개월 아 그럼 한 1년 조금 넘게 하신 거네요? 처음에 준비하는 시기가 그해 시험 딱 직전이었어요 3개월 준비해서 시험 보고 그 시험이 떨어지고 1년 딱 준비해가지고 합격했어요 이 주차 공간은 항상 있나요? 좀 좁아요 우리 학교는 좁은 편이에요 많지 않아요 식은 중력기 영어로 뭐예요? 어 콜드 포리지 이팅 오늘 좋은 소식이 있어요 실장님이 연가십니다 어? 실장님이 계시면 너무 좋지만 좋으시지만 또 상사가 없다는 건또 그것만의 즐거움이 있죠 오늘은 기분 좋게 출근하도록 하겠습니다 업무 끝나고 뵙겠습니다 퇴근하셨나요? 예 열심히 일하고 어, 근데 굉장히 칼퇴근 하신 것 같은데 맞나요? 오늘 칼퇴하려고 
열심히 했습니다. <웃음> 오늘 일 어떠셨나요? 오늘 실장님이 안 계셔서 슬펐지만 열심히 일했습니다 슬프셨다고요? 예. 좀 바쁜 거 있어가지고 공문 처리하고 뭐 일상 업무하고 아주 무사하게 평안한 하루였습니다 원래 그러면 8시 반에 가셔서 4시 네. 반에 끝나시는 거예요? 맞아요 거의 웬만하면 야근을 뭐 해야 될 때도 있긴 한데 한 2월까지는 야근하는 경우가 있어요 근데 지금은 이제 뭐 학기 시작하고 해가지고 그냥 뭐 칼퇴 웬만하면 네, 업무 시간 안에 거의 다 끝내는 편이에요 교육 행정직은 야근 때 무슨 일 보통 하나요? 업무 시간에 네. 못 끝내면 은 하는데 예를 들어서 회계 연도가 있어요 회계 말 되면 은 그거에 대해 결산도 해야 되고 뭐그 다음 회계 연도에 대한 뭐 예산도 세우고 계획도 세우고 바쁜 시기가 있어요 우리는 바쁜 시기는 많이 바쁘고 안 바쁜 시기는 좀 그래도 널널하게 하는 편인 것 같아요 야근 수당 주나요? 그럼요 주죠 그럼 일부러 일부러 <웃음> 업무 남겨놨다가 <웃음> 야근해도 되나요? 그런 일부 공무원이 뭐 있다고 하는데 그럼 안 되죠 저희 학교는 없습니다 안 돼요 안돼 국민들의 그 세금으로 혈세로 그렇게 하는 건데 그럼 안 되죠 저분도 유튜브신가? 왜 우리 특급만 보시지? 주무관님 학교에서 점심 주나요? 급식이 있죠 급식비 같이 내야 돼요? 어 내야죠 학생들은 급식비를 안 내요 아 국가에서 내니까요? 네 직원들은 급식비를 내야 되는데 뭐 급식 안 먹는 선생님도 있긴 해요 뭐 도시락을 싸우는 선생님도 있고 저는 급식을 웬만하면 먹습니다 한 끼에 대전 초등학교는 거의 한 4천 원대인 것 같아요 맛있나요? 학교마다 다릅니다 학과학입니다 학과학 그러면 주무관님 급식 드시면 주무관님도 급식이네요 급식이 <웃음> 그렇죠 아 죄송합니다 <웃음> 보통 퇴근하시고는 일정이 어떻게 되시나요? 요즘은 여자친구랑 결혼 준비 때문에 거의 여자친구랑 시간을 보내는 것 같아요 그런 거 아니면은 집에서 쉬고 친구들도 만나고 퇴근이 빠르니까 좀 그래도 자기 시간은 많은 편이긴 해요 퇴근해서 집 도착하면은 한 4시 45분? 보통 퇴근하고 카페 오시나요? 보통은 잘안 오죠 혼자서는 오늘 촬영하신다고 오신 거 아닌가요? 스리님 제가 커피 한잔 사드리겠습니다 제가 사드릴게요 주무관님 청렴에 없고 위반되는데? 주무관님 그 죄송한데 눈좀 떠주시면 안 돼요? 눈이 너무 부셔요 이제 록터제이 위해서면 괜찮아요 실명 들도 괜찮아요 <웃음> 그럼 일은 음. 월요일에서 금요일 이렇게 하시는 거예요? 맞아요 8시 반부터 4시 반까지요? 예 주무관으로 일하시면서 가장 힘든 점은 어떤 점이에요? 요즘은 근데 적응돼가지고 괜찮고 그래도 제일 힘든 건 역시 사람이죠 혹시 막 조금 갈등이 있으면은 그러면은 이제 마음고생하고 그런 거 아니면은 일은 업무가 이것지기만 하면은 점점 가까워지는 거 아니에요? 아 죄송합니다 <웃음> 그러면은 이제 괜찮아요 그럼 일하시면서 네. 가장 보람찰 때는 언제였어요? 월급 받을 때, 돈 받을 때 일하면서 있었던 재미난 에피소드 같은 거 있나요? 뭐 없는데 없어요 없었어요 주무관님 예. 교육 행정직의 장점은 뭐가 있을까요? 제일 장점은 역시 퇴근이 빠른 거 4시 반 퇴근 다른 직장은 9시부터 6시까지 9 to 6 이러는데 여기는 이제 점심시간이 없어요 그 시간도 이제 민원인들이 오기 때문에 그래서 8시 반 출근하면 4시 반 퇴근하는 그 8시간 딱 지키면 자기 업무만 잘 하면 퇴근이 빠른 거죠 4시 반 퇴근 애기 키우기 좋죠 개인적으로 생각하시는 음. 이 직업의 단점이 있으세요? 아무래도 교육행정직렬들이 대부분이 공감할 건데 학교라는 공간에 여러 직종들이 모여 있어요 지방공무원은 소수예요 한 학교에 뭐 적게는 2명, 뭐 많게는 4명까지 있는데 학교 전체 직원이 막 60명에서 100명 가까이 라 생각하면 은 그중에 2, 3명이면 은 조금 소수 직렬이죠 그러면 은 이제 서로 대화할 때안 통하는 부분도 있고 그런 거? 조금 외로울 수 있다? 코로나 때는 뭐 하셨나요? 마스크 썼죠 아. 딱그 코로나 시기에 취업을 했어요 취업 준비도 그래서 코로나 때였고 입직하고 나서도 코로나 사그라들 때쯤이었는데 마스크 잘 쓰고 코로나가 두번 걸렸어요 어떤 느낌이었나요? 첫 번째는 엄청 아팠어요 오한 장난 아니었고 두 번째는 그냥 잘 넘어갔던 것 같아요 보통 퇴근하고 이렇게 운동하시나요? 아니요 여기 왜 오신 거예요? PD님이 종종 이렇게 잔디 위를 거늘곤 해요 <웃음> 잔디를 거늘면 마음이 정화되는 이런 기분 주무관님 원래 대전 분이신가요? 예 yeah. 대전에서 태어나셨어요? 예 yeah. 주무관님이 생각하시는 대전의 장점이 있어요? 그런 질문을 많이 듣거든요 제가 대학을 대전에서 안 나와가지고 대학교 동기들이 놀러 오잖아요 그러면 장점은 홍신당 홍신당에 데려가고 홍신당 <웃음> 녹여줘요 평화롭다? 그리고 교통이 그러니까 차 끌고 다니기 참 좋은 것 같아요 또뭐 없어요 몰라요 근데 엄청 많을 텐데 생각이 안 나요 대전을 굉장히 사랑하는 애향심 깊은 사람인데 대전 좋습니다 
주무관님 오늘 루프탑 네. 제이의 반도극장 촬영해 보셨는데 어떠셨어요? 자 이렇게 영상을 찍어 보는 게 처음이라 어색했는데 재밌었어요. 삶의 모토 있으세요? 인상 깊게 들었던 말이 있어요. 인생은 되는 대로 하루하루는 성실히 이거 참 맞았는 것 같아요. 이거 할래요. <웃음> 마지막 질문입니다. 앞으로 삶의 목표 있으세요? 제가 들은 말이 있는데 굉장히 와닿았거든요. 아 뭐예요? 목표도 들은 말 써야 되는 건가요? <웃음> 방금 거 얘기 또 얘기하려고 그랬는데 중복되니까 목표요? 행복? 행복인 것 같아요. 오늘 주무관님의 시간 감사합니다. 네.